ያላችሁ ሪታ ነኝ ሪታ ኤም ቲዩብ ነው እንኳን እንደና መጣችሁ ለቻናሌ እንግዳ ይሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ የደውሉን በልክት በመጫን ቤተሰብ እንድትሆኑ ጋብዛለሁ ዛሬ ይጀላችሁ የመጣሁት ስለ ቫይታሚን ኤ እና ስለ ቫይታሚን ኬ ጥቅሞች የምግብ ምንጭ እና ቫይታሚን ኤ ኬንም ባናገኝ እጥረቱ የሚያስከትልብን ተጽዕኖች በቀን ደግሞ ምን ያህል መጠን መውሰድ አለብን የሚሉት ነው እስከ ፕሮግራሙ ፍጻሚ አብራችሁኝ እንድትቆዩ በትትና ጋብዛለሁ መልካም ቆይታ እሺ በቅድሚያ የቫይታሚን ኤ ጥቅሞቹን ጠቅሰላችኋለሁ ቫይታሚን ኤ ጥቅሞ ጥቅሞቻቸው የአይን ብኔን ለመጠበቅና ለአይናችን እይታ ሂደት እገዛ ይሰጣል የቆዳችንን ጤንነትና እድገቱን ለማፋጠን ይረዳናል ሰውነታችንን ከቆሰለ ቶሎ እንዲያገገም ይረዳናል የጸጉር እድገት ይጠቅማል ጸጉራችንን በጠሩ ሁኔታ በፍጥነት እንዲያድክ ይጠቅማል ላጥንት ለጥርስ ጥንካሬ ይረዳናል የካንሰር በሽታዎችን ለመከላከል የልብ በሽታ ለመከላከል እነዚህን ሁሉ ከቫይታሚን ኤ በጣም በ በዋነኛነት የምናገኛቸው ጥቅሞች ናቸው እስካሁን ጥቅሞቹን ከገለጽኩላችሁ ቀጣይ ደግሞ የምግብ ምንጩን ቫይታሚን ኤ ከምንድነው መናገኛው ምን ብንመገብ ነው እነዚህን የቫይታሚን ኤ ጥቅሞችን የምናገኛውና ምን አይነት ምግብ ብንወስድ ነው ተጠቃሚ ምን ሆኖ የሚለውን ቀጥለንና ያያለን ባንደኛነት ጉበት ካሮት እንቁላል ብንመገብ ቫይታሚን ኤ በሚቀባና ገኛለን በሁለተኛነት ደግሞ ቅቤ ስኳር ድንች ብሮኮሊ በሶስተኛነት የባቄላ ዝርያዎች አረንጓዴ አትክልቶች ጎመን ብሮኮሊ ስፒናች አረንጓዴ የሆነ ተክሎች ሁሉ በጣም ጥሩ ናቸው በቀጣይ ደግሞ ስጋ ወተት ያልተፈላ ወተት ጥሬ ወተት አይብ ፍራከፍራ ፍሬ ደግሞ ብርቱካን ብርቱካናማ ፍራፍሬዎች ማንጎ ፓፓየ ቲማቲም ሌሎችን ይኖራሉ እነዚህ ግን በጥቂቱ ቫይታሚን ኤ በውስጡ ልናገኝባቸው የምንቻል የምንችላቸው የምግብ ምንጮች ናቸው እነዚህን ከተጠቀምን ቫይታሚን ኤ በሚገባ እናገኛለን ማለት ነው ቀጣይና ሶስተኛው የቫይታሚን ኤ እጥረት ተጽዕኖች ነው ቫይታሚን ኤ ባናገኝ ምን አይነት ተጽዕኖ በሰውነታችን ላይ በአካላችን ላይ እንዲሁም በአምሮአችን ላይ የሚያሳደረብን ነገር ምንድነው የሚለውን እናያለን ተጽዕኖቹ በማታ የታ ችግር ማታ ማታ ሲመሽ በጨለማ አስተውለን የማይት ችግር ሊያጋጥመን ይችላል በቆዳችን ላይ ደግሞ የደረቀ ቆዳ እንዲኖረን ያደርጋል የሚያመጣው ተጽዕኖ ቆዳችን በጣም የደረቀ ይሆናል ያ አጥንትና የጥርስ ድገት ጥንካሬ ማጣት ጥርሳችን አጥንታችን ጥንካሬ ያጣል የመጨረሻው ደግሞ ለተላላፊ በሽታ ቶሎ ተጠቂ እንሆናለን በተላላፊ በሽታዎች ቶሎ እንጠቃለን በጥሩ ሁኔታ ያ በሽታንም የሚመቋቋም አቅም ላይኖረን ይችላል ስለዚህ ቫይታሚን ኤ ያስፈልገናል እነዚህ የሚያስከትሉብን ባናገኝ የሚያስከትሉብን ተጽዕኖች ናቸው እስካሁን የጠቀስኳቸው አሁን ደግሞ በቀን መውሰድ ያለብን ምን ያህል መጣን ነው መውሰድ ያለብን የሚለውን سنመለከት ላዋቂ 0.75 ሚሊግራም ነው በቀን መውሰድ ያለብን እነዚህ እስከ እስካሁን የገለጽኳቸው ስለ ቫይታሚን ኤ ማውቂያ ያለብን ነገሮች ገልጭ ይላችኋለሁ በቀጣይ ደግሞ ቫይታሚን ኬን አሁን ቀጥለን እንመለከታለን አብራችሁኝ እንድትቆዩ በተተና ጋብዛለሁ አሪታ ኤም ቲዩብ ነው አሁን ወደ ቫይታሚን ኬ ነው ለምንገባው ቫይታሚን ኬ ጥቅሞቹን የምግብ ምንጩን ቫይታሚን ኬ ባንመገብ ቢያጥረን 
የሚደርስብን ተጽዕኖዎች እና በቀን ምን ያህል ቫይታሚን ኬ መጠን ምን ያህል መጠን ነው መሰድ ያለብን የሚሉት እና የምናየው በቅድሚያ የቫይታሚን ኬ ጥቅሞች በደም ውስጥ መደበኛ የሆነ ፕሮቲን ይዘት እንዲኖረን ይረዳል የደም መፍሰስ በሽታ ለመከላከል በጣም አስፈላጊ ነው ለተለመደ መደበኛ ይጎበት ስፍራ አስፈላጊ ነው የኦራ አባባ ፍሰተን ይቆጣጣራል ካንሰር ለመከላከል እንዲሁም ከአጥንት ውስጥ ካልሲየም መጥፋት ይቀንሳል በተለይ በተለይ ደግሞ እነዚህ ሁሉ ጥቅሞቹ ናቸው ግን ሴቶች አሁን በወራ አበባ ወቅት ብዙ ደም የሚፈሳቸው ከሆነ ከቫይታሚን ዲ በውስጣቸው የሚገኙ ምግቦችን ቢመገቡ በጣም የሚመከር ነገር ነው እነዚህ የቫይታሚን ኬ ጥቅሞች ናቸው አሁን ደግሞ ቫይታሚን ኬ የምግብ ምንጩ ምንድነው ምን አይነት ምግብን እንደመጋብ ነው ቫይታሚን ኬ በውስጡ ለናገኘው ምን ይችላል የሚለውን سنመለከት ቲማቲም አኩሪያተር ጎመን ጉበት እንቁላል ወተት በቆሎ እነዚ በጥቂቱ ቫይታሚን ኬ በዋንኛነት በውስጡ ይዘው ከሚገኙ የምግብ አይነቶች ውስጥ ናቸው ቫይታሚን ኬ ጥቅሞቹን ስንባየንበት ሰዓት የሚያስፈልገን መስሎ ከተሰማን ወይ ደግሞ ያስፈልገናል ብለን ካሰብን እነዚህ የምግቦች ብንጠቀም በቀላሉ ማግኘትምና በውስጣችን ልናገኘው ምን ይችላል ነገር ነው ማለት ነው አሁን ደግሞ ቫይታሚን ኬ እጥረት ተጽዕኖች ቫይታሚን ኬ ባናገኝ እስከ ሆነ ይዘረዘርናቸው የምግብ ምንጮቹ ላይ ይዘረዘርናቸው ምግቦች ባንመገብ የቫይታሚን ኬ እጥረት ቢኖርብን ምንድነው ሊያስከትልብን የሚችለው ተጽዕኖ ስፒላው ሚላው ነገር سنመለከት የቫይታሚን ኬ እጥረት ያፍንጫ መድማትን ያስከትላል የወራበባ መዛባትን ያስከትላል የደም መፍሰስ ሊያስከትል ይችላል የደም መፍሰስ ኖርማሊ የደም መፍሰስ እንደ በሽታ እንደ አንድ በሽታም ይቆጠረበት ራሱን ችሎም አለ እንደገና በወራበባ ወቅት ብዙ ደም የሚፈሰን ከሆነ ከመክንያቶች ውስጥ ብዙ ምክንያቶች ሊኖር ይችላሉ ከመክንያቶች ውስጥ ግን አንደኛው የቫይታሚን ኬ እጥረት ነው ማለት ነው በመጨረሻ ደግሞ በቀን ውስጥ ምን ያህል መጠን ነው ቫይታሚን ኬ ለነውስ ደም ይቀባው ሚሊዮን سنመለከት በቀን መውሰድ የሚመከረው ላዋቂ ከ3 እስከ 8 ሚሊ ግራም ነው ለህፃናት ደግሞ 0.1 እስከ 0.5 ሚሊ ግራም ነው እነዚህ በቀን ውስጥ ያስፈልጉናል ተብሎ ከተገለጹት ውስጥ ናቸው እስካሁን ስለ ቫይታሚን ኬ እና ስለ ቫይታሚን ኬ ብዙ ነገርን ተመረናል በዬ አሰባለሁ ኡነት ነው ተማምረናል ስለነበረን ቆይታ በጣም ነው ማመሰገነው የታ ኤምቲኦ በተሰብ ይሆናችሁ አብራችሁ ይላላችሁ በኮሜንት ለምትደግፉ ይም በጣም ከልብ ያመሰግናለሁ ለዚህ ቻናል እንግዳይ ሆናችሁ ሪታ ኤምቲዮ ብናው ሰብስክራይብ በማድረግ የደውሉ ምልክት በመጫን በተሰፉ ነው እስከ ቀጣይ ቸርን ሰንበት ባይ ባይ